Um, ah, quantos déficits em rastreios? Pronto, esta, esta também é outra pergunta. Esta é, estamos a falar de prevenção de cancro de colo do útero. E se por um lado estamos a falar de vacinas, que é prevenir o agente causador do cancro, a verdade é que nem sempre dá, e a maior parte de nós, nesta idade, ainda não fez a vacina porque não havia, não estava disponível, e a prevenção do cancro de colo do útero sempre incidiu nos rastreios. O rastreio tem como objetivo identificar uma situação ou na fase muito inicial, temos mamografias, quando fazemos uma mamografia, detectamos, o nosso objetivo é identificar um cancro muito inicial, ou então, no caso do colo do útero, em que há lesões pré-malignas que levam muitos anos a evoluir, o nosso objetivo é identificar as células, as tais células pré-invasivas e tratá-las de modo a nunca ter um cancro. Um, em relação ao rastreio, nós temos que pensar, por um lado, temos que pensar na, na infecção HPV. Sabemos que é o HPV, a pessoa começa a sua atividade sexual, um, tendencialmente irá eliminar o vírus, mas já dá algum tempo. Uh, e, portanto, se nós começarmos a fazer rastreios e pesquisas de, de alterações de células muito cedo, arriscamos a encontrar situações benignas que seriam eliminadas rapidamente uh, e que vamos incluir, obviamente, muitos tratamentos e muita, muita confusão. Se começamos a muito tarde, provavelmente já o abusamos. Portanto, aquilo que nós sabemos a nível dos, dos consensos internacionais é que o ideal é começar uh, os rastreios por volta dos 25 anos, entre os 21 e os 25 Uh, e depois o fim, fica um bocadinho ao critério, estamos a falar de um rastreio organizado, que é para toda a gente, portanto temos que pensar em curto, qual é que é a população que beneficia mais. Uh, se não pensarmos nisso, a ideia é continuar a vigiar, até pelo menos aos 70, 75, hoje em dia as pessoas têm vidas muito animadas e portanto a probabilidade de entrar em contato com o HPV existe e devemos pensar nisso e protegermos e rastrearmos.